Hello friends, welcome to this new session. In this session, we are going to discuss the important current affairs from the month of November. Before we get started with the session, uh, I would request you to subscribe the channel for all MBA related updates and press bell icon to receive important videos like these. You could also download the Study Buzz app from App Store or Google Play for free CAT MBA mocks and videos and can connect with us on Instagram and Facebook as well. And if you are a serious MBA aspirant, so you could consider the Study Buzz pen drive for MBA, right? So you could visit study uh, www.studybuzz.co.in for more details because here you get uh, direct plug and play videos. आपके आपको मिल जाते हैं भाई complete e-books इसको access करने के लिए कोई भी internet की requirement नहीं है इसमें सारे ही जो आपके test series हैं सारे important exams की वो included होती हैं यहाँ पे and जो videos होते हैं lectures जो होते हैं उनको आप unlimited times play कर सकते हो साथ ही साथ आपको मिल जाता है भाई यहाँ पे 24/7 doubt portal right and ये जो course होता है this is this covers everything the basic moderate as well as advanced right and the portal is portal ki details you can see that it gives you complete interactive ebooks of your course with this you get topic wise tests, you get sectional mocks, you get current affairs, GK tests with this you get all the exams like CAT, SNAP, ZAT, you get all full length mocks including IFT, NMAT, TISNET and all the other important examinations right you could uh, connect with us on this helpline number for more details so now let us start the session. Subse pehle, first digital rupee pilot project of India has been launched on November 1, 2022 by RBI for the wholesale segment. Participated banks, SBI, Bank of Vadoda, Union Bank of India, HGFC Bank, ICICI Bank, Kotak Mahindra Bank, Yes Bank, IDFC First Bank and HSBC. CBDC can be classified into two types, Retail CBDCR and Wholesale CBDCW. What is CBDCR? Look, first of all, CBDC is what happens? Let's see, let's see. CBDC is your Central Bank Digital Currency. Right? So, CBDCR is what it would be potentially available for use by all. CBDC W होती है, it is designed for restricted access to select financial institutions. ठीक है, तो जो सबसे पहला digital rupee pilot project है, उसको launch कर दिया गया है, 1st of November 2022 से, right, RBI ने इसको launch किया है, and सब के लिए launch नहीं किया, अभी सिर्फ wholesale segment के लिए ही launch किया है, 1st September से, right, wholesale segment, यानि कि CBDC W, something that is designed for restricted access to select financial institutions institutions and which are the financial institutions which are the banks that are participating in this pilot project these are SBI, Bank of Baroda, Union Bank of India, HDFC, ICICI, Kotak Mahindra, Yes Bank, IDFC First Bank and HSBC. ठीक है, next, rupees 1,51,718 crore gross GST revenues of India was collected by the government in October 2020 so, central GST revenues for the month were 26,000 crores, state GST, SGST was 33,000 crores, IGST revenues was 81,000 crore, uh, including the import of gold that was uh, rupees 37,000 crores. This marks the second highest monthly uh, collections since the launch of the indirect tax regime. The highest GST collections in a month were recorded in April 2022 at 1,67,540 crores. ठीक है, तो भाई GST में आपको सबको पता है कि भाई तीन components होते हैं GST collection के, एक होता है CGST, एक होता है SGST and then you have IGST. Right, CGST is your central GST, central goods and services tax. State goods and services tax is your SGST. IGST is integrated goods and services tax. Right, and IGST में included होता है import of goods भी. राइट right. तो आप यहां पे देख सकते हो जो हाईएस्ट शेयर होता है जीएसटी में वो आता है भाई आईजीएसटी से ठीक है जो कि इस अक्टूबर के महीने के लिए रहा था 81000 करोड़ राइट क्लोज टू 82000 करोड़ वहीं पे आप सीजीएसटी और एसजीएसटी देख सकते हो वो ऑलमोस्ट सिमिलर है 
26,000 crores and 33,000 uh, crores, right? So this uh, in this month it was recorded the second highest GST collections of all time. ठीक है and highest कब रहा था? Highest रहा था in the month of April of the very same year. That is April 2022 में highest GST collections record किए गए थे and then in October it is the second highest. Next, Asian Development Bank (ADB) has approved a 350 million US dollars loan to Maharashtra for better road connectivity. Right? So uh, US uh, dollars 350 million कितने होते भाई? INR में it is 2900 crore rupees. So the connecting economic clusters for inclusive growth will develop the road network in the Ahmednagar, Hingoli, Jalna. कोहलपुर नागपुर नांदेड़ नाशिक पुणे सांगली एंड सतारा डिस्ट्रिक्ट्स। इट विल बिल्ड ऑन द महाराष्ट्र स्टेट रोड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट अप्रूव्ड बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक इन अप्रैल 2020। ठीक है सो so, भाई एडीबी जो है दैट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है उन्होंने अप्रूव किया है ट्वेंटी करोड़ का लोन महाराष्ट्र के लिए ताकि बेटर रोड कनेक्टिविटी लाई जा सके इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र राइट तो so, जो इकोनॉमिक uh, जो इकोनॉमिक uh, क्लस्टर्स हैं जैसे कि uh, अहमदनगर हिंगोली जालना का uh, कोल्हापुर राइट right? यहाँ पे स्पेलिंग गलत है कोल्हापुर नागपुर नांदेड़ नाशिक पुणे सांगली इन सर, सारे डिस्ट्रिक्ट्स को का रोड नेटवर्क जो है उसको स्ट्रॉन्ग करने की यहाँ पे बात की जा रही है उसको उसके लिए यहाँ पे ट्वेंटी नाइन हंड्रेड क्रॉस का लोन अप्रूव किया गया है फॉर द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र राइट नेक्स्ट The RBI has given its approval for opening of nine Vostro accounts of Russian banks with banks in India. What is the aim? To allow bilateral trade to take place in rupee. Three accounts have already been opened: Gazprom Bank with Uco Bank, and VTB and uh, uh, SBR Bank with their own branch offices in India. The remaining six are likely to be opened by Indusind Bank. The RBI has allowed the special Vostro accounts to invest the surplus balance in Indian government securities, right? So, first of all, what are the Vostro accounts? Okay. For example, for example, if India and Russia are trading with each other, right? India is going to India, so the goods are going to Russia, and Russia is going to goods are going to India. So, they have to trade in a common currency, right? Usually, the currency that is traded in the world, which is traded in the world, is US dollar. राइट नाउ दिस माइट साउंड वेरी कंफ्यूजिंग कि भाई क्योंकि यूएस डॉलर्स है तो इट इज अज्यूम्ड कि जब इंडिया और यूएसए आपस में ट्रेड करेंगे तो यूएस डॉलर्स में करेंगे बट इट इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू दैट राइट अगर इंडिया और साउथ अफ्रीका भी ट्रेड करेंगे तो वो भी यूएस डॉलर्स में ही करते हैं है ना तो यहां पर अब इंडिया और रशिया ये एक्सप्लोर कर रहे हैं कि कैसे हम यूएस डॉलर में ट्रेड ना करके हम अपने रूपी में यहां पर ट्रेड करें ठीक है इसी के लिए ये वोस्त्रो अकाउंट खोले जाते हैं ठीक है तो जो एम है ये नाइन वोस्त्रो अकाउंट्स खोलने का वो एम ये है कि टू अलाउ बायोलैट्रल ट्रेड टू टेक प्लेस इन रुपी राइट तो तीन अकाउंट्स जो है वो ऑलरेडी खुल चुके हैं बाकी के जो सिक्स हैं वो इंडस इंड बैंक की तरफ से खुलेंगे राइट सो द आरबीआई हैज अलाउड द स्पेशल वोस्त्रो अकाउंट टू इन्वेस्ट द सोप्लस बैलेंस इन इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज देन In November 2022, the United States Department of Treasury has removed India from its currency monitoring list after two years. The U.S. has also removed Italy, Mexico, uh, Thailand, and Vietnam from its list. The countries that have been removed from the list have met only one out of three criteria for two consecutive reports. The U.S.A. has retained China, Japan, Korea. Germany, Malaysia, Singapore, and Taiwan as a part of its list. ठीक है तो भाई जो United States का uh, Treasury Department है वो एक list maintain करता है जिसका नाम है Currency Monitoring List. ठीक है So this is uh, just a US thing. अब इस list में India का नाम हुआ करता था ठीक है तो पिछले दो सालों से इस list में India का नाम था but अभी finally uh, Department of Treasury ने India का नाम इसमें से remove कर दिया है because india met the criteria what is the criteria that uh, the uh, it india met only one out of the three criteria for two consecutive reports right so pichle two consecutive reports se because we were only meeting 
one out of three criteria so therefore they have removed us from the currency monitoring list but several other countries are still there on this list which are these countries japan uh, uh, japan china korea germany malaysia singapore and taiwan right next the government of india has raised the maximum tenure of ceo and md of public sector banks from 5 years to 10 years aim this move will help the government to retain the be uh, best talent in the banking sector this is also applicable for whole time directors of all central public sector enterprises cpses the amendment would be called nationalized banks मैनेजमेंट एंड मिसलेनियस प्रोविजन अमेंडमेंट स्कीम ट्वेंटी ट्वेंटी टू राइट तो अभी तक जो पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक कौन कौन से हैं भाई हमारे पास देर इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया राइट देर इज पंजाब नेशनल बैंक राइट सो ये ऐसे जो भी सारे जो गवर्नमेंट बैंक है जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं उनमें अभी तक जो सीईओ दैट इज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर की जो पोजिशन होती है इनका जो मैक्सिमम टेन्योर था वो फाइव ईयर्स का था राइट बट अभी इस मैक्सिमम टेन को इंक्रीज कर दिया कि भाई टेन इयर्स तक भी कोई एक पर्सन कैन होल्ड द पोस्ट ऑफ सीईओ एंड एमडी इन अ पब्लिक सेक्टर बैंक राइट तो ये जो अमेंडमेंट है इसको कहा गया है नेशनलाइज्ड बैंक्स मैनेजमेंट एंड मिशलेनियस प्रोविजंस अमेंडमेंट स्कीम 2022 राइट नेक्स्ट नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई हैज रिकमेंडेड Reserve Bank of India to limit the volume cap of UPI. Currently, there is no cap on volume, and Google Pay and Phone Pay, which hold the market share of about eighty percent, the NPCI had proposed a thirty percent volume cap for third-party app providers. NPCI in twenty twenty came up with a directive to cap the share of transactions trap. Right, so. बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई दो एप्स हैं गूगल पे एंड फोन पे जो कि थर्ड पार्टी यूपीआई एप्स हैं एंड इनके पास अराउंड 80 परसेंट का मार्केट शेयर है राइट एंड एनपीसीआई ने एक अपनी डायरेक्टिव रिलीज की थी 2020 में ही जहां पे उन्होंने आरबीआई को कहा था कि जो टी पी के ट्रांजेक्शन है वॉट इज टी थर्ड पार्टी एप प्रोवाइडर्स फॉर एग्जाम्पल गूगल पे फोन पे पेटीएम एटसेट्रा राइट सो NPC, uh, जो टीपीएपी के ट्रांजेक्शन हैं उनको एक कैप देना चाहिए उनको एक मैक्सिमम लिमिट देनी चाहिए कि भाई 30 परसेंट हो सकता है या 20 परसेंट हो सकता है या वॉट एवर राइट सो अभी तक कोई भी ऐसा कैप नहीं है राइट right? लेकिन इन्होंने फिर से एनपीसीआई uh, ने एनपीसीआई इज द कंपनी दैट हैज डेवलप दिस टेक्नोलॉजी कॉल्ड यूपीआई राइट विच इज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इन्होंने रिकमेंड किया है आर को कि भाई वॉल्यूम कैप ऑफ यू को लिमिट करें आप राइट right? Next, the RBI will launch the first pilot for the retail digital rupee on 1st December 2022. Presently, eight banks have been identified for phase-wise participation. First phase may SBI, ICICI, Yes Bank, and IDFC first. Then next phases may there is going to be Bank of Baroda, Union Bank of India, HDFC, and Kotak Mahindra. This pilot pro uh, project would initially cover Mumbai, New Delhi, Bengaluru, and Bhubaneswar. Later, it is extended to Ahmedabad, Gangtok, Guwahati, Hyderabad, Indore, Kochi, and uh, Lucknow, Patna, and Shimla. Right? So, जो हमने भी देखा था कि कि जो wholesale digital rupee थी, उसका pilot project launch कर दिया गया है first November को. But first December से यहाँ पे retail digital rupee का भी pilot project launch कर दिया जाएगा. जो कि फेज वाइज मैनर में किया जाएगा सो फर्स्ट फेज में जो बैंक्स हैं वो होंगी एस बी आई आईसीआईसीआई एस बैंक एंड आई डी एफ सी राइट अगेन डिजिटल रूपी इज योर सी बी डी सी दैट इज योर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ठीक है एंड ऑल्सो जो पायलट प्रोजेक्ट है वो सबसे पहले कवर करेगा इन चार सिटीज को मुंबई न्यू डेली बेंगलुरु एंड भुवनेश्वर राइट एंड उसके बाद इट विल बी एक्सटेंडेड टू अहमदाबाद गैंगटॉक गुवाहाटी हैदराबाद इंदौर कोची लखनऊ पटना एंड शिमला नेक्स्ट जमशेद जे ईरानी हु हैज बीन पास अवे वाज आल्सो नोन एज स्टील मैन ऑफ इंडिया ही वाज एसोसिएटेड विद टाटा स्टील फॉर 43 इयर्स 
and retired from the board of Tata Steel in June 2011. He served as the national president of the uh, Confederation of Indian Industry from 1992 to 1993. He was conferred the Padma Bhushan in 2007 for his contribution to the industry and international fellow of the Royal Academy of Engineering in 1996. Right, so the man popularly called as the Steel Man of India. राइट जमशेद जे ईरानी तो ये टाटा स्टील के आ, आ, के साथ जुड़े हुए थे राइट फोर्टी थ्री ईयर्स तक इन्होंने टाटा स्टील में काम किया एंड ही रिटायर्ड फ्रॉम द बोर्ड ऑफ टाटा स्टील इन जून 2011 राइट साथ ही साथ इनको भाई पद्म भूषण भी मिला आ, मिला हुआ है इनको इंटरनेशनल फेलो ऑफ द रॉयल अकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग का भी अवार्ड मिला हुआ है एंड साथ ही साथ ही वॉज द नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ द सी आई आई दैट इज कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री फॉर 1992, 1993 जो कि रोटेशन बेसिस पे इसकी प्रेसिडेंसी दी जाती है ठीक है नेक्स्ट प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज इनोग्रेटेड सेवेंथ एडिशन ऑफ इंडिया वॉटर वीक इन ग्रेटर नोएडा ऑन फर्स्ट नवंबर 2022। uh, 2022 थीम इज वॉटर सिक्योरिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एक्विटी दिस इवेंट वॉज ऑर्गेनाइज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वॉटर रिसोर्सेस River development and Ganga rejuvenation till the fifth of November. Aim to raise awareness, conserve, and use water resources in an integrated manner. Right. So, the President of India, Ms. Draupadi Murmu, she has inaugurated seventh edition of India's Water Week. कहाँ पे Greater Noida. ठीक है. And इस बार का जो Water Week का theme है वो क्या है? Water security for सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एक्विटी है ना तो ये जो इवेंट है इसको ऑर्गेनाइज किया है मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेस रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजोविनेशन में राइट एंड इसका जो एम है वो है टू रेज अवेयरनेस कंजर्व एंड यूज वाटर रिसोर्सेस इन एन इंटीग्रेटेड मैनर नेक्स्ट द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन हैज डिक्लेयर डिसम्बर इलेवन एज अ भारतीय भाषा दिवस एवरी ईयर The aim is to create language harmony and develop a conducive environment for learning Indian languages. The committee has selected December 11 as Bharatiya Bhasha Divas to mark the birth anniversary of poet Subramanya Bharti, who was a pioneer of modern Tamil poetry. ठीक है तो UGC ने declare किया है 11th December को as Bharatiya Bhasha Divas. ठीक है तो हर साल 11 दिसंबर को भारतीय भाषा दिवस मनाया जाएगा नॉट भारतीय हिंदी दिवस ठीक है भारतीय भाषा दिवस एंड इसका एम क्या है टू क्रिएट लैंग्वेज हार्मनी एंड डेवलप अ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट फॉर लर्निंग इंडियन लैंग्वेज राइट एंड जो 11 दिसंबर है इसका सिग्निफिकेंस क्या है दैट इज दैट इट वॉज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ पोएट सुब्रमण्या भारती हु वॉज अ पैनियर ऑफ मॉडर्न तमिल पोएट्री ठीक है next central vigilance commission was observed uh, has observed vigilance awareness week on 31st october 2022 to 6th november 2022 theme 2022 is corruption free india for a developed nation during the vigilance awareness week public meetings held at district and block levels in order to raise public awareness against perils of corruption CVC has the mandate under the CVC Act 2003 to fight corruption and to ensure integrity in public administration. ठीक है तो भाई विजिलेंस अवेयरनेस वीक ऑब्जर्व किया गया फ्रॉम 31st अक्टूबर टू 6th नवंबर ठीक है एंड कौन ऑब्जर्व करता है इसको दैट इज CVC विच इज सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है ना तो भाई जो CVC Act आया था 2003 में उसके अंडर सीबीसी जो होते हैं दे हैव द मैंडेट टू फाइट करप्शन एंड टू एंश्योर इंटेग्रिटी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इस साल का जो थीम था दैट वाज करप्शन फ्री इंडिया फॉर अ डेवलप्ड नेशन राइट नेक्स्ट द नेशनल एजुकेशन डे इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन इलेवेंथ नवंबर इन इंडिया दिस डे मार्क्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मौलाना अबुल कलाम आजाद who was india's first education minister after independence he was awarded bharat ratna posthumously india's highest civilian honor in 1992 right so 
नेशनल एजुकेशन डे जो है वो हर साल हम मनाते हैं इलेवेंथ दिसंबर को और इलेवेंथ नवंबर को ठीक है सो नेशनल एजुकेशन डे इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन इलेवेंथ नवंबर इन इंडिया क्यों भाई क्योंकि दिस वॉज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ द कंट्री दैट इज मौलाना अबुल कलाम आजाद है ना तो इनको भाई इंडिया का जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है दैट इज भारत रत्न वो दिया गया था 1992 में राइट सो द थिंग्स दैट यू नीड टू नो इज नेशनल एजुकेशन डे डेट इज इलेवेंथ नवंबर व्हाई बिकॉज इट वाज मौलाना अबुल कलाम आजाद इज फर्स्ट हिज बर्थ एनिवर्सरी हु वॉज ही वॉज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया एंड अ प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर एंड अ पॉलिटिशियन हु शेप्ड India into its independence. Next, National Legal Services Day is marked every year on 9th November. ठीक है? So National Legal Services Day, 9th November. It celebrates the commencement of the Legal Services Authorities Act 1987, which came into force on this very day in 1995. The Legal Services Authorities Act of 1987 was passed on 11th October 1987 and took effect on November 9, 1995. ठीक है तो भाई लीगल सर्विसेज डे भाई लीगल सर्विसेज डे क्या है तो एक लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट जो है ये पास किया गया था अब इस एक्ट में क्या है कि जो हर स्टेट है उनके पास अपना एक लीगल सर्विसेज अथॉरिटी होगा राइट right? जैसे कि देर इज नालसा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी देन देर इज डालसा DLSA, which is Delhi Legal Services Authority. तो हर स्टेट के पास अपना एक लीगल सर्विस अथॉरिटी होता है मान लो भाई आपको कोई लीगल हेल्प चाहिए मान लो आपको कोई केस चल रहा है एंड यू डोंट हैव मनी और यू कैनॉट अफोर्ड अ गुड लॉयर और अ लॉयर राइट तो आप क्या करोगे राइट सो बेसिकली जो लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट है वो ये कहता है कि एवरी पर्सन राइट एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री और एवरी पर्सन हैज राइट टू बी रिप्रेजेंटेड इन कोर्ट अब क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है क्योंकि आप एक वकील को अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो जो आपकी राइट right है वो हैम्पर हो रही है जो कि हैम्पर नहीं हो सकती बिकॉज इट इज अ फंडामेंटल राइट यू हैव अ फंडामेंटल राइट टू बी रिप्रेजेंटेड इन द कोर्ट ऑफ लॉ सो द लीगल सर्विस अथॉरिटीज जो होते हैं दे सॉल्व द वेरी सेम प्रॉब्लम राइट सो हियर when you approach with your case to the legal service authority to the nalsa to the dalsa or uh, whichever state you are living in wahan pe aapko kya hota hai wahan pe aapko ek lawyer uh, appoint kiya jata hai jo ki aapse koi bhi paisa charge nahi karta hai it is totally free of cost to you theek hai so this is what uh, legal services day is so national legal services day isliye manaya jata hai 9th november ko theek hai to bhai iska jo sabse bada uh, aim hai wo kya hai ki har kisi ke paas access ho टू लॉ एंड जस्टिस राइट कहीं किसी को, को जस्टिस इस बिना पे ना डिनाई की जाए कि भाई इनके पास तो कोई लॉयर ही नहीं था ठीक है नेक्स्ट वर्ल्ड डायबिटीज डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन फोर्टीन नवंबर टू ब्रिंग द अटेंशन ऑफ द पीपल टू हेल्थ थ्रेट्स पोस्ट बाई डायबिटीज द थीम ऑफ वर्ल्ड डायबिटीज डे ट्वेंटी ट्वेंटी टू इज एक्सेस टू डायबिटीज एजुकेशन This day was first observed in the year 1991 by the Declaration of the International Diabetes Federation (IDF) and World Health Organization (WHO). This day marked the birth anniversary of Frederick Banting, who, along with Charles Best, have discovered insulin. Right. So we are talking about World Diabetes Day. The day is 14th November. Right. So. इस डे का जो एम होता है दैट इज टू ब्रिंग द अटेंशन ऑफ द पीपल टू हेल्थ थ्रेट्स पोस्ट बाय डायबिटीज एंड द थीम फॉर दिस ईयर इज एक्सेस टू डायबिटीज एजुकेशन राइट सबसे पहली बार मनाया गया था 1991 में एंड इट वाज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फ्रेडरिक बैंटिंग जिन्होंने चार्ल्स बेस के साथ मिलकर इंसुलिन को डिस्कवर किया था राइट जनजातीय गौरव दिवस या जनजातीय गौरव दिवस इज ऑब्जर्व on 15th november across the nation to commemorate the contributions of tribal communities in the nation's history and culture on this day president draupadi murmu has paid tributes to bhagwan birsa munda at uhilahatu village in jharkhand birsa munda was born on 15th november 1875 in 
अमुंडा ट्राइब राइट सो जनजातीय गौरव दिवस जो है वो फिफ्टीन नवंबर को मनाया जाता है टू कमरेट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज इन द नेशन हिस्ट्री एंड कल्चर है ना सो so, इस दिन जो आ, हमारे देश की प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू उन्होंने अपने ट्रिब्यूट पे किए टू भगवान बिरसा मुंडा एट उलाटू विलेज इन झारखंड राइट सो बिरसा मुंडा वॉज बॉर्न ऑन फिफ्टीन नवंबर एंड इन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी को जनजातीय गौरव दिवस के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है राइट ही वॉज अ फ्रीडम फाइटर देन वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन नवंबर ट्वेंटी एनुअली टू प्रमोट इंटरनेशनल टूगेदरनेस एंड अवेयरनेस अमंग चिल्ड्रेन एज वेल एज टू इम्प्रूव देयर वेलफेयर This day marks the anniversary of the UN General Assembly that is UNGA adopted a declaration and convention on children's rights. Theme for 2022 is inclusion for every child. This day was first celebrated as Universal Children's Day in 1954. ठीक है तो 20th November को 1954 से हर साल ही Universal Children's Day की तरह पे मनाया जाता है. Right क्योंकि इसी दिन यूएन ने अडॉप्ट किया था डिक्लेरेशन एंड कन्वेंशन ऑल चिल्ड्रंस राइट राइट एंड इस डे का जो एम होता है दैट इज टू प्रमोट इंटरनेशनल टूगेदरनेस एंड अवेयरनेस अमंग चिल्ड्रन एज वेल एज टू इंप्रूव देयर वेलफेयर द कॉन्स्टिट्यूशन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन ट्वेंटी सिक्स नवंबर टू कमेमोरेट द अडोप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑन दिस डे प्राइम मिनिस्टर मोदी has launched various initiatives virtual justice clock to exhibit vital statistics of the justice delivery system at the court level just is mobile app 2.0 tool for judicial officers for effective court and case management by monitoring pendency and disposal digital court the court records available to the judge in digitized form right to har saal 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाया जाता है राइट right? बिकॉज इसी दिन हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अडॉप्ट किया था राइट सो नवंबर 26, 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अडॉप्ट किया गया था एंड उसको प्रॉपर इनैक्ट जो है वो कब किया गया था उसको प्रॉपर यूज में कब लाया गया था दैट वॉज ऑन ट्वेंटी जनवरी दो महीने बाद राइट तो ट्वेंटी नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे की तरह मनाया जाता है राइट एंड इट स्टार्टेड इन 2015, राइट सो 2015 ऑनवर्ड्स 26 नवंबर इज सेलिब्रेटेड एज कॉन्स्टिट्यूशन डे एंड इसी दिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लॉन्च किए जैसे क्या क्या है भाई तो एक है वर्चुअल जस्टिस क्लॉक विच इज टू एग्जिबिट वाइटल स्टेटिस्टिक्स ऑफ द जस्टिस डिलीवरी सिस्टम एट द कोर्ट लेवल इसके अलावा है जस्टिस मोबाइल ऐप जिसका स्पेलिंग है जस्ट आई एस जस्टिस मोबाइल ऐप टू so this is basically a tool for judicial officers taki wo court ko aur case management ko achhi tarah se uh, effectively kar paye and sath hi sath pendency ko monitor kar paye aur sath hi sath case disposable ko bhi monitor kar paye iske alawa hai digital court which is the court records available to the judge in digitized form byjus has appointed football player lionel messi as the global brand ambassador of its social initiative education for all aim of this initiative to make uh, education equitable accessible and free for underserved kids in india byjus has tied up with messi ahead of the fifa world cup 2022 that will be held in qatar a uh, messi also runs his own non profit organization leo messi foundation that deals with issues such as healthcare education and sports right so byjus ne byjus has basically appointed its first global brand ambassador right apne social initiative ke liye unhone appoint kiya hai lionel messi as the global brand ambassador unka social initiative ka naam kya hai bhai education for all so jo education for all hai ye ek social initiative hai byjus ka jiska ki aim hai to make education equitable accessible and free For underserved kids in India, right? So uh, Bajus ne basically is cheez ke liye tie up kiya hai Messi ke saath ahead of the FIFA World Cup 2022, jo ki Qatar me hone wala hai, right? And also Messi runs his 
ओन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन लियो मेसी फाउंडेशन जो कि हेल्थ केयर एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स के इश्यूज के लिए काम करता है अरुणा मिलर हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन पॉलिटिशियन टू विन द इलेक्शन ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर इन द स्टेट ऑफ मैरीलैंड शी इज आल्सो द फर्स्ट साउथ एशियन वुमेन टू सर्व एट सच एन इंपॉर्टेंट पोजीशन शी वाज बोर्न इन हैदराबाद इंडिया इन 1964 and was immigrated to the united states when she was 7 years old she became a us citizen in 2000 right so the name of the person is aruna miller right and she is the first indian american politician to win the election of lieutenant governor in the state of maryland theek hai next neeraj chopra has been appointed as the friendship ambassador by switzerland tourism what is his role to showcase and promote the adventurous sporty and stunning outdoors of switzerland to indian travelers he was uh, uh, he was also visited the olympic museum in lausanne where he donated his gold winning javelin right so neeraj chopra ko appoint kiya gaya hai as the friendship ambassador by the switzerland tourism right so neeraj chopra is the olympic gold uh, medalist tokyo olympic mein unhone javelin throw ke liye gold medal jeeta tha राइट सो इनको अपॉइंट किया गया है एज द फ्रेंडशिप एम्बेसडर बाय स्विट्जरलैंड टूरिज्म एंड वहां पे इन्होंने अपना ही विजिटेड द ओलंपिक म्यूजियम जहां पे इन्होंने अपना गोल्ड विनिंग जैवलिन भी डोनेट किया है राइट देन वी हैव दैट ग्रेग बाकले हैज बीन री इलेक्टेड एज द इंडिपेंडेंट चेयर ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी फॉर अ सेकेंड टू ईयर टर्म ही वॉज अन अपोस्ट फॉलोइंग द विद्रॉल ऑफ द वेंगवा mukhulani from zimbabwe uh, from the process he is an auckland based commercial lawyer he was appointed as the icc chair in november 2020 prior to this he was the chair of new zealand cricket and was a director of the icc men's cricket world cup 2015 right so uh, icc ke liye second two term ke liye uh, greg bakle ko reelect kiya gaya hai as the independent chairman theek hai तो जो जिम्बाब्वे के यहाँ पे इनके साथ जो इनके अगेंस्ट जो खड़े होने वाले थे तवेंगवा मुखलानी उन्होंने अपना विड्रॉ कर लिया था अपना नॉमिनेशन तो ही वाज इलेक्टेड ऑब्वियसली अन अपोस्ट राइट सो बेसिकली ये ऑकलैंड बेस्ड ऑकलैंड इज इज प्लेस इन न्यूजीलैंड राइट वहाँ के कमर्शियल लॉयर हैं एंड इनको आई चेयर सबसे पहले अपॉइंट किया गया था नवम्बर ट्वेंटी ट्वेंटी राइट उसके पहले ये न्यूजीलैंड क्रिकेट के चेयरमैन रह चुके हैं and he was also a director of icc men's cricket world cup 2015 natasha peak musar uh, has won a run off vote to become slovenia's first female president right so peak musar has secured 54% of the votes while her rival former foreign minister anze logger uh, has won 46% she is a former tv presenter who became an influential lawyer she campaigned on human rights the rule of law and social welfare issues she had also represented former us first lady melania trump in copyright and other cases in her native slovenia right so slovenia ki first female president bani hai natasha peak musar right so inko 54% of the votes mile hain jabki inke jo rival the minister ans logar उनको 46 परसेंट वोट मिले हैं राइट तो इसके पहले शी इज शी हैज बीन अ टीवी प्रेजेंटर एंड आल्सो एन इन्फ्लुएंशियल लॉयर राइट इन्होंने रिप्रेजेंट किया है यूएस की जो फर्स्ट लेडी है मिलानिया ट्रंप इन कॉपीराइट एंड अदर केसेस इन हर नेटिव स्लोवेनिया नेक्स्ट गौरव द्विवेदी हैज बीन अपॉइंटेड द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ प्रसार भारती फॉर फाइव ईयर्स प्रेजेंटली ही इज पोस्टेड एज principal secretary commercial tax in the chatisgarh government prior to this he was also served as the ceo of mygov india which was launched by pm narendra modi in 2014 right so we are talking about the ceo of prasar bharti and that uh, has been appointed as uh, gaurav dwedi right gaurav dwedi ko appoint kiya gaya hai as the ceo of prasar bharti jiska tenure hone wala hai 5 saal ka राइट right, करेंटली ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी है कमर्शियल टैक्स के छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट 
राइट एंड साथ ही साथ माई गोव इंडिया के सीईओ रह चुके हैं जो कि 2014 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अपॉइंटेड डॉक्टर अरविंद विरमानी एज अ फुल टाइम मेंबर ऑफ नीति आयोग विथ इमीडिएट इफेक्ट ही वॉज चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर इन द फाइनेंस मिनिस्ट्री फ्रॉम टू थाउजेंड सेवन टू नाइन ही हैड ऑल्सो वर्क एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट आई एम एफ टिल ट्वेंटी ट्वेल्व ही सर्व एज अ मेंबर ऑफ द टेक्निकल एडवाइजरी कमिटी ऑफ आर बी आई ऑन मॉनिटरी पॉलिसी फ्रॉम ट्वेंटी थर्टीन टू ट्वेंटी राइट तो यहां पे नीति आयोग के फुल टाइम मेंबर अपॉइंट किए गए हैं डॉक्टर अरविंद विरमानी राइट सो ही हैज ऑलरेडी सर्व एज द सीई ए दैट इज चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर इन द फाइनेंस मिनिस्ट्री फ्रॉम टू थाउजेंड सेवन टू थाउजेंड नाइन एंड ही हैज ऑल्सो वर्क एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट आई एम एफ टिल ट्वेंटी ट्वेल्व ही हैज सर्व एज द मेंबर ऑफ द टेक्निकल एडवाइजरी कमिटी ऑफ आर बी आई ऑन मॉनिटरी पॉलिसी फ्रॉम ट्वेंटी थर्टीन टू ट्वेंटी सिक्सटीन एंड नाउ ही इज गोइंग टू Uh, serve as the full time member of niti ayog next meta has appointed sandhya devnathan as the vice president and head of meta india she will take charge on 1st january 2023 and will report to dan neuri vice president meta apac she joined meta in 2016 and built out the singapore and vietnam businesses and teams as well as meta's e-commerce initiatives in southeast asia presently she is working as vice president asia pacific gaming at meta so meta ne sandhya devnathan ko appoint kiya hai as the vice president and also as the head of meta india right to inka jo tenure hai wo shuru hoga 1st january 2023 se right and inhone join kiya tha meta ko 2016 mein jab wo when it was still facebook and uh, she built out the singapore and uh, vietnam businesses and teams as well as meta's e-commerce initiatives in the southeast asia cv anand bose has been appointed as the governor of west bengal so he is a 1977 batch retired indian administrative service officer of the kerala cadre he has replaced Manipal Governor Laganeshan, who had taken the additional charge of West Bengal, since after the incumbent Jagdeep Dhankar uh, was nominated as the Vice President candidate, right? So West Bengal ke governor the pehle bhai Jagdeep Dhankar sahab, inko fir nominate kiya gaya Vice President uh, as a Vice Presidential candidate. So fir additional charge jo hai West Bengal ke uh, ka wo mil gaya tha Mani, uh, Manipal ke uh, Manipur ke governor. ला गणेशन को राइट right? एंड अभी यहां पे एक फुल टाइम गवर्नर मिल चुके हैं फॉर द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल दैट इज सीवी आनंद बोस है ना तो ये 1977 बैच के रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं केरला गार्ड के अरुण गोयल हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया विथ इफेक्ट फ्रॉम द डेट ही अज्यूम्स द ऑफिस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी to conduct and regulate elections in the country it consists of a chief election commissioner and two election commissioners usually retired ias or irs officers right so india ko apna naya cec mil gaya hai right new election commission not cec just ec theek hai election commissioner to bhai jo uh, eci hai election commission of india it is a three member body theek hai teen members hote hain जिनमें कि एक होता है सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर देन देर इज ईसी तो एक सीईसी होते हैं टू ईसी होते हैं टू इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं राइट सो अरुण गोयल को अपॉइंट किया गया है एज द न्यू इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया विथ इफेक्ट फ्रॉम द डेट ही ऑफिस राइट तो भाई ईसीआई जो है दैट इज इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया जो है इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना एंड uh, इनका जो काम है इट इज टू कंडक्ट एंड रेगुलेट इलेक्शन इन द कंट्री विच इलेक्शन जो आप देखते हो लोकसभा के जो इलेक्शन होते हैं जो आप देखते हो विधानसभा के इलेक्शन होते हैं ये दोनों ही इलेक्शन कौन कंडक्ट करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एज वेल एज द बाई इलेक्शन राइट इसके साथ जो आप uh, बाकी के चुनाव जो देखते हो जो एम सी डी के इलेक्शन होते हैं जो पंचायत के इलेक्शन होते हैं वो कौन सी बॉडी uh, करती है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन करती है ठीक है तो ई सी आई और एस सी सी में डिफरेंस है ECI जो है वो लोकसभा इलेक्शंस एंड साथ ही साथ विधानसभा के इलेक्शंस करवाती है एंड एस जो है वो पंचायत म्यूनिसपालिटी वगैरह के इलेक्शंस करवाती है ठीक है 
Next, Anwar Ibrahim has been sworn in as the 10th Prime Minister of Malaysia by King Sultan Abdullah Sultan Ahmed Shah at the palace in Kuala Lumpur. Neither Anwar nor ex-Premier Mohyuddin Yassin had won the simple majority needed to form a government. Anwar started his political career as a student leader before joining United Malays National Organization, that is UMNO, where he rose to become Deputy Prime Minister and Finance Minister. Right? So, Malaysia ke 10th Prime Minister sworn in huye hai, Anwar Ibrahim. Right? And in ko jo uh, shapat dilai hai, od dilai hai, wo, wo kisne ki hai, wo, that, is, that was by the King Sultan Abdullah Sultan Ahmed Shah at the palace in Kuala Lumpur. Right, so Malaysia, like UK, is also a constitutional monarch. Next, PT Usha becomes the first woman president of the Indian Olympic Association, IOA. She is a multiple Asian Games gold medalist and a fourth place finisher at the 1984 Olympics 400 meter hurdles final. Usha will also become the first Olympian and first international medalist to head the I, uh, IOA in its 95 year old history. Right? So, the first woman president of the Indian Olympic Association is P.T. Usha. Right? P.T. Usha jo hai, she has won multiple Asian Games gold medalist. Right? As well as she was a fourth place finisher at the 1984 Olympics 400 meter hurdles final. Right? So, ye ban, ban sabse pehli Olympian and sabse pehli international medalist to head, to head the IOA, that is Indian Olympic Association, in its 95-year-old history. Then we have President Murmu, President Draupadi Murmu, who has launched the Atal Setu via duck that connects two states, West Bengal and Sikkim on NH10, National Highway 10. President Draupadi Murmu, who is on her two-day uh, of Sikkim visit, will inaugurate and lay the foundation for various central and state government projects in the virtual mode from Gangtok. Two-lane Chisopani traffic tunnel, which include uh, approach roads in East Sikkim, Ganju Lama Girls Hostel, Ravangla in South Sikkim under Pradhan Mantri Jan Vikas Karyakram. Right, so basically Atal C2 jo hai, ye, uh, connecting hai between West Bengal and Sikkim is co launch kiya hai uh, President Draupadi Murmu ne. Next, Garuda Aerospace has signed an MOU with the IISC Indian Institute of Science for collaborative research operations and services using unmanned aerial vehicles, UAVs. The Department of Aerospace Engineering at IISC will provide support to them for future operations. It will provide developments of digital input processing packaging tools including yield estimation from a given image, diagnosis of crops and mapping of fields. Right? So, Garuda Aerospace ne signed kya hai MOU with the IISC. Right? So, this is a memorandum of understanding between Garuda Aerospace and IISC. This is a collaboration between Garuda Aer Aerospace and IISC for research operations and services using unmanned aerial vehicles jinko aap drones bhi kehte ho right to jo isc ka department of aerospace engineering hai wo provide karega support in ke future operations ke liye right and it will also provide developments of digital input processing packaging tools including yield estimation from a given image diagnosis of crops and mapping of fields the theme of G20 summit 2023 under the chairmanship of India was Sudhaiv Kutumbakam or One Earth, One Family, One Future. PM Modi has unveiled the logo, theme and website of India's G20 presidency in New Delhi on November 8, 2022. Logo takes inspiration from India's national flag, saffron, white and green and blue. It juxtaposes planet Earth with the lotus national flower that reflects growth amid challenges. Below the G20 logo, word Bharat is written in the Devanagari script. Right? So, the G20 summit in India, mein, 
दैट इज द जी ट्वेंटी समिट ऑफ ट्वेंटी उसका जो थीम है वो है वसुधैव कुटुम्बकम विच इज वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर है ना वसुधैव कुटुम्बकम एंड इसके इसका जो लोगो है उसको अनवेल किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने राइट विच इज दिस लोगो राइट सो लोगो टेक्स इंस्पिरेशन फ्रॉम इंडिया नेशनल फ्लैग दैट इज द ट्राइकुलर फ्लैग सैफ्रन व्हाइट एंड ग्रीन एंड 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 ब्लू देन इट जस्टपोजेस प्लानिट अर्थ विद द लोटस राइट अब यहां पर देख सकते हो प्लानिट अर्थ विच इज योर वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर वाली चीज एंड देन विद द इंडियन नेशनल फ्लावर लोटस एंड लोटस का जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि रिफ्लेक्ट कर वो रिफ्लेक्ट करता है ग्रोथ अमिट चैलेंजेस द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एम एच ए हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड अ मदर टर्म सर्वे विथ फील्ड वीडियोग्राफी ऑफ फाइव सेवेंटी सिक्स लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट अक्रॉस द कंट्री अकॉर्डिंग टू द एनुअल रिपोर्ट ऑफ द होम मिनिस्ट्री फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी ट्वेंटी टू इट हैज बीन प्लान टू सेट अप अ वेब आर्काइव एट एन आई सी टू प्रिजर्व एंड एनालाइज द ओरिजिनल फ्लेवर ऑफ ईच इंडिजीनियस मदर टर्म द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया इज अ रेगुलर रिसर्च एक्टिविटी इन द कंट्री सिंस द सिक्स फाइव ईयर प्लान है ना तो जो एम एच ए है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है दे हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड अ मदर टर्म सर्वे विद फील्ड वीडियोग्राफी ऑफ फाइव हंड्रेड एंड सेवेंटी सिक्स लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट अक्रॉस द कंट्री पी एम नरेंद्र मोदी अनवेल द स्टैच्यू ऑफ नाद प्रभु केम्पे गौड़ा इंस्टॉल्ड एट केम्पे गौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु सो दिस इज कॉल्ड द स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी सो इट इज बेसिकली वन हंड्रेड एंड एट फीट टॉल एंड इट वेज टू टू हंड्रेड एंड ट्वेंटी टन एंड हैज अ स्वोर्ड विथ अ वेट ऑफ फोर टन The structure has been termed the first and tallest bronze statue of a founder of a city by the World Book of Records. He was a 16th century chieftain under the erstwhile Vijayanagara Empire. Right? So, यहाँ पे बात हो रही है भाई statue of prosperity की. ठीक है? So, Prime Minister Narendra Modi ने statue unveil किया है. So, this is the statue of Nada Prabhu Kempe Gowda, जो कि install किया गया था at the Kempe Gowda International Airport of बेंगलुरु राइट इस स्ट्रक्चर को टर्म किया गया है एज द फर्स्ट एंड टॉलेस्ट ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ अ फाउंडर ऑफ अ सिटी बाय द वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स क्योंकि इसका जो लेंथ है दैट इज 108 फीट टॉल एंड इसका जो वेट है विच इज 220 हंड्रेड रैपिड ट्रांसिट सिस्टम डीएमआरसी हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड for the development of an indigenous communication based train control system that is i cbtc this development comes under the make in india initiative of the government of india under the aegis of ministry of housing and urban affairs cbtc is being adopted by many countries for its feature of moving block which allows high frequency of train तो बेसिकली डीएमआरसी ने साइन किया है एक एमओयू भेल के साथ विच इज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिजीनियस कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल सिस्टम दैट इज आई सी बी टी सी राइट तो ये जो डेवलपमेंट है ये आता है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंडर राइट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द एजेस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर राइट सो सीबीटीसी जो है इट इज बींग अडोप्टेड बाई मेनी कंट्रीज फॉर इट्स फीचर ऑफ मूविंग ब्लॉक which allows high frequency of trains next india has become the second largest producer of steel at global scale so the per capita steel consumption grew from 57.8 kg to 78 kg with a registered growth of 50% in the last 8 years in case of installed capacity of steel the country has moved from 100 million tons a year to almost 150 million tons china is the biggest steel producing country which accounted for 57% of the world steel production right so india jo hai wo ban chuka hai second largest producer of steel at global scale hai na to jo 
पर कैपिटा स्टील कंजम्पन है इंडिया में वो बढ़ा बढ़ गया है फिफ्टी परसेंट से पिछले आठ सालों में फ्रॉम फिफ्टी सेवन पॉइंट एट किलोग्राम टू सेवेंटी एट किलोग्राम राइट सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो परसेंट uh, चेंज रहा है वो आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो राइट एंड चाइना जो है चाइना इज द बिगेस्ट स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री राइट सो दुनिया भर का जो फिफ्टी ऑफ द स्टील है वो सिर्फ चाइना ही चाइना अकेले प्रोड्यूस करता है राइट एंड द कंट्री हैज मूव फ्रॉम हंड्रेड मिलियन टन्स अयर टू ऑलमोस्ट वन फिफ्टी मिलियन टन राइट अगर हम बात करें यहाँ पे इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ स्टील प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनोग्रेटेड दोनी पोलो एयरपोर्ट विच इज लोकेटेड इन ईटानगर अरुणाचल प्रदेश ही हैज ऑल्सो डेडिकेटेड सिक्स हंड्रेड मेगावॉट कामिंग हाइड्रो पावर स्टेशन टू द नेशन डोनी पोलो एयरपोर्ट विल बी द फोर्थ ऑपरेशनल एयरपोर्ट फॉर अरुणाचल प्रदेश taking total airport count in the northeast region to 16 airport name reflects the traditions and rich cultural heritage of arunachal pradesh and its age old indigenous reverence for the sun and the moon right so prime minister narendra modi ne inaugurate kiya hai doni polo airport jo ki kahan pe located hai ita nagar mein hai which is in arunachal pradesh right and he has also dedicated 600 megawatt coming hydro power station to the nation doni polo airport will be the fourth operational airport of arunachal pradesh taking total airport count in the northeast region to 16 right next with finland india has agreed to enhance partnership in areas such as digital partnership in future ict future mobile technologies and digital education both countries also emphasized on having institutionalized joint working groups on areas of mutual interest the decision was taken during a meeting between finland's minister of education and culture petri honkinen and minister of science and technology jitendr singh in new delhi right to bhai finland ke sath india ne agree kiya hai to enhance partnership kaun se kaun se areas mein jaise ki future कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज देन फ्यूचर मोबाइल टेक्नोलॉजीज एंड ऑल्सो डिजिटल एजुकेशन राइट सो ये जो डिसीजन है वो हुआ लिया गया था वेन देर वॉज अ मीटिंग बिटवीन फिनलैंड मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड कल्चर पेट्री हॉन्कमेन एंड मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंडिया के जो मिनिस्टर हैं जितेंद्र सिंह जो कि मीटिंग हुई थी न्यू डेली में द फर्स्ट वर्चुअल ग्लोबल स्किल समिट वॉज को चेयर बाय धर्मेंद्र प्रधान Education Minister and Piyush Goyal, Union Minister of Commerce and Industry. The summit was jointly organized by Ministry of External Affairs, Ministry of Commerce and Industry, Ministry of Education, and Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, aim to facilitate uh, overseas mobility of the skilled workforce. Right. So, the first the Global Skill Summit is. It was co-chaired by Dharmendra Pradhan and and Piyush Goyal, right? Dharmendra Pradhan is the Education Minister and Piyush Goyal is the Union Minister of Commerce and Industry. ठीक है? इसका जो aim था that was to facilitate overseas mobility of the skilled workforce. और ये जो summit है इसमें बहुत सारे ministries ने साथ में इसको organise किया था. जैसे कि Ministry of External Affairs, Ministry of Commerce and Industry, Ministry of Education, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. India has uh, assumed the chair of the Global Partnership on Artificial Intelligence (GPAI), Global Partnership on Artificial Intelligence, from France on 21st November 2022. Right? Rajiv Chandrasekhar, Minister of State for Electronics and Information Technology, has represented the country at the GPAI meeting in Tokyo. for the symbolic takeover from france gpai is an international initiative to support responsible and human centric development and the use of ai india joined the gpai in 2020 as a founding member right so jo gpai hai it was founded in 2020 india was a founding member and is saal ka chairmanship bhi india ke paas hai right So, Rajiv Chandrasekhar, who is the Minister of State for uh, Electronics and Information Technology, he represented India at the GPAI meeting in Tokyo 
for the symbolic takeover from France. Udaipur is ready to host the first G20 Sherpa meeting in India from 4 to 7 December 2022. Aim to foster growth and build bonds amongst the 20 nations. The G20 Sherpa meeting uh, is expected to be held at Darbar Hall at the City Palace, Udaipur. The Sherpa meeting of the G20 summit is a preliminary meeting of the government representatives before the main G20 summit. Right? So, Udaipur may host Kya Jaiga first G20 Sherpa meeting in India from 4 to 7 December 2022. Right? So, basically, jo alag alag countries ki jo representatives hai. Right? So, basically, a preliminary meeting hai. जहाँ पे जो अलग अलग कंट्रीज के जो शेरपा हैं वो मीट करेंगे एक दूसरे के साथ राइट एंड इसका जो एम है इट इज टू फोस्टर ग्रोथ एंड बिल्ड बॉन्ड्स अमंग्स द ट्वेंटी नेशंस ये कहाँ पे होने वाला है ये होने वाला है एट द दरबार हॉल एट द सिटी पैलेस उदयपुर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड हिमालयन याक एज अ फूड एनिमल राइट सो वी आर टॉकिंग अबाउट हिमालयन याक एंड द टर्म हियर इज अ फूड एनिमल वॉट इज फूड एनिमल लेट एस सी सो रीजन to help check decline in the population of the high altitude bovine animal. So food animals are those that are raised and used for food production or consumption by humans. The decision comes after the latest census uh, 2019 that showed that India has 58,000 yaks. Right? So FSSI ne approved kiya hai Himalayan yak ko as a food animal. Food animal kya hote hai? Food animals are those that are raised and used for food production or consumption by humans, right? Next, Vistara Airlines has agreed to merge with Tata owned Air India by March 2024, subject to regulatory approvals. Singapore Airlines will invest $250 million, that is rupees 2000 crore into Air India as soon as this integration is completed. After the merger, Singapore Airlines will hold a 25.1% share holding in Air India, right? So basically, Vistara Airlines merge करने वाला है Air India के साथ by March 2024, right? But अभी जो regulatory approvals हैं वो मिलना बाकी है, right? तो Singapore Airlines देखो जो Vistara Airlines है, it is a joint venture of Tata and Singapore Airlines, right? तो अब ये जो मर्जर होने वाला है इंडिया के साथ इसमें भी सिंगापुर एयरलाइंस जो है वो इन्वेस्ट करेगा 250 मिलियन डॉलर्स दैट इज 2000 करोड़ रुपीस है ना एंड बेसिकली इट विल बिकम इट विल बिकम 25.1 परसेंट शेयर होल्डर ऑफ एयर इंडिया नेक्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हैज अनाउंस दैट बेंगलुरु विल होस्ट अ मीटिंग ऑफ जी ट्वेंटी फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर इन फेबर ट्वेंटी she made announcement at the uh, Vananam Startup Inclusivity Summit in Bengaluru. She has also encouraged the startups to utilize this event to showcase their profile to the visiting international guest. Right? So, Jomari Finance Minister, hai, Ms. Nirmala Sitaraman, in announced that in Bengaluru, a meeting host on hai of G20 finance ministers and central bank governors. Okay? So, Finance ministers of all the G20 countries as well as their central bank governors in ki meeting hone wali hai Bangalore mein. Kab bhai? Uh, February 2023 mein. Right? So, inhone apna announcement kiya while she was attending the Vananam Startup Inclusivity Summit in Bangalore. Ranipur Tiger Reserve of Uttar Pradesh has become the 53rd Tiger Reserve of India. The Tiger Reserve is spread across over 529 square kilometers of which the core area is 230.32 square kilometers and buffer area is 20, uh, 299 square kilometers. It is also the fourth tiger reserve in UP. Other three tiger reserves of the state, Dudhwa, Pilibhit and Amangad. Amangad is a buffer zone of the Jim Corbett National Park and is located in Uttar Pradesh, Bijnor. Right? So, Ranipu Tiger Reserve jo hai, wo India ka 53rd tiger reserve ban chuka hai and Uttar Pradesh ka 4th tiger reserve ban chuka hai. Uttar Pradesh mein baaki teen concept, uh, tiger, uh, tiger reserves hain, Dudhwa, Pilibhit and Amangar. India mein total kitne hain? 53. Thik hai? Then, Odisha Chief Minister Naveen Patnayak has announced 
to make its state slum free by December 2023. He has also declared Hinjuli, his constituency, and Diga Pahandi town in Ganjam district as slum free and dedicated 707 Biju Adarsh colonies in 33 urban areas of the state. He also declared that land rights will be given to 2.5 lakh families by next year. Slum dwellers are being uh, given land rights for their houses in Biju Adarsh colonies being built across the state. Right? So, Odisha CM Navin Patnaik announced that the Odisha state will totally slum free ho jayega December 2023. Se. So, that is a very big announcement to uh, have been made. Hai na? And their constituency is Hinjili and Sati Sat. Digapandi town hai, you know, declared kar diya ki wo already slum free ho chuke hai. Right? And he also declared ki land rights jo hai wo diya jayenge 2.5 lakh families ko agle saal se. Switzerland country has the world's longest passenger train. The train has 100 coaches, measures 1910 meters and consists of 4550 seats. The train has uh, the train was seen passing through the mountainous landscape in the Swiss Alps, right? So, we are talking about Switzerland's longest tra- uh, passenger train, ki, right? So, 100 coaches, almost 2 kilometers ka ye train hai, 1.9 kilometers ka ye train hai. Is mein 4550 seats hai, right? Ab yahan pe dekh cross kar raha tha. So, it looks such a beautiful, such a long train. Three Indian women entrepreneurs who have been featured in the Forbes Asia's Power Businesswoman 2022 list. Soma Mondal, Ghazal Alag, Namita Thapar. Steel Authority of India Chairperson, Soma Mondal, Mama Earth's Co-Founder, Ghazal Alag, and MQR Pharma Executive Director, Namita Thapar, are the top Indian business leaders in the Asia's Power list. Other women, Choi Su Yong, CEO of Naver, uh, Anna Nakajima and Mizuki Nakajima, co-founders of Kohli. Okay, so three Indian women entrepreneurs, whose name is Soma Mondal, who is the uh, SAI ki chairperson. SAI is basically Steel Authority of India. Right, then Ghazal Alag, who is Mama Earth ki co-founder. Hai. Right, and then MQR Pharma ki executive director, Namita Thapar. Right, and uh, Ghazal Alag and Namita Thapar have also uh, been featured in the Sony TV show Stark, uh, Shark Tank India. Right? So, in co feature kiya gaya hai in the Forbes Asia's Power Business Women 2022 list. Gaslighting has been selected as the 2022 word of the year by the Merriam Webster. Merriam Webster has defined gaslighting the act or practice of grossly misleading someone especially for one's own advantage. Interest in the term was up by 1740% over the previous years according to searches of the online dictionary. Other popular words 2022, oligarch, omicron, codify, queen consort, ray. Okay, so gaslighting jo hai, it has been selected as the 2022 word of the year by the Merriam Webster. अब गैसलाइटिंग का यहां पे इन्होंने मतलब क्या बताया है अ ड्राइवर ऑफ डिसओरिएंटेशन एंड मिस्ट्रस्ट गैसलाइटिंग इज द एक्ट और प्रैक्टिस ऑफ ग्रॉसली मिसलीडिंग समवन स्पेशली फॉर वंस ओन एडवांटेज 14th दलाई लामा वाज कन्फर्ड द गांधी मंडेला अवार्ड 2022 एट थेकचंद चोलिंग मैक्लोडगंज इन धर्मशाला the award was presented by Himachal Pradesh Governor Rajendra Vishwanath Arlekar. The Tibetan spiritual leader is the recipient of the 1989 Nobel Peace Prize. Right? So, the 14th Dalai Lama hai, inko diya gaya hai Gandhi Mandela Award 2022 at McLeod Ganj in Dharamshara, jo ki inko official residence bhi hai. Right? So, ye jo award hai, ye inko diya gaya tha by the Himachal Pradesh Governor Rajendra Vishwanath Arlekar. Right, and he is already a recipient of the 1989 Nobel Peace Prize. Indian batsman 
और इंडियन बैटर सूर्य कुमार यादव हैज बिकम द वर्ल्ड नंबर वन बैटर इन टी ट्वेंटी इंटरनेशनल एंड ऑल्सो बिकम द सेकेंड इंडियन प्लेयर टू होल्ड द टॉप टी ट्वेंटी इंटरनेशनल बैटर रैंकिंग ही हैज ओवरटेकन पाकिस्तान ओपनर मोहम्मद रिजवान इन टी ट्वेंटी इंटरनेशनल ही हैज स्कोर्ड वन सेंचुरी एंड इलेवन फिफ्टी इज फ्रॉम थर्टी सेवन अपियरेंसेज फॉर इंडिया डेवॉन कॉनवे न्यूजीलैंड हैज रैंक थर्ड विथ सेवन नाइनटी टू पॉइंट राइट तो जो टी ट्वेंटी इंटरनेशनल बैटर रैंकिंग्स हैं उसमें टॉप पे हैं सूर्य कुमार यादव देन देर इज मोहम्मद रिजवान हु इज द पाकिस्तानी ओपनर एंड देन द न्यूजीलैंड प्लेयर डेवॉन कॉनवे राइट सो ही हैज बिकम वर्ल्ड नंबर वन बैटर इन ट्वेंटी इंटरनेशनल एंड इज ओनली द सेकेंड इंडियन प्लेयर टू होल्ड द टॉप टी ट्वेंटी इंटरनेशनल बैटर रैंकिंग Indian batsman Virat Kohli has scripted history as he became the first batter in history to reach 4000 runs in T20 international. He reached the landmark in the second semi-final of the T20 World Cup 2022 against England in Adelaide, Australia. Earlier, he became the all-time leading run scorer in the men's T20 World Cups against Bangladesh in Adelaide. Right? So Indian batsman Virat Kohli ne has become the first batter in history to reach 4000 runs in t20 international right so this feat he achieved during the semi final of the t20 world cup against england in adelaide australia right in cricket england team has won their second t20 world cup after defeating pakistan by 5 wickets at the melbourne cricket ground australia on november 13 2022 so they are now the only side who are the defending odi and t20 world cup champions sam curran has uh, named player of the match as well as player of the series most runs indian batsman virat kohli most wickets sri lanka's vanindu hasaranga right so england team jo hai inhone jeet liya hai apna second t20 world cup inhone finals mein pakistan ko haraya jo ki uh, hua tha mcc that is melbourne cricket ground mein australia राइट सो दे हैव नाउ बिकम द ओनली साइड जो कि ओडीआई टाइटल भी डिफेंड कर रहे हैं ओडीआई वर्ल्ड कप भी डिफेंड कर रहे हैं साथ ही साथ टी ट्वेंटी इंटरनेशनल वर्ल्ड कप भी डिफेंड कर रहे हैं राइट एंड इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाए विराट कोहली ने 296 मोस्ट विकेट्स लिए श्रीलंका के वानिंदु हसरंगा ने फिफ्टीन विकेट द बुक टाइटल्ड द लाइट वी कैरी इज ऑथर्ड बाई मिशेल ओबामा वॉज रिलीज इन नवंबर ट्वेंटी This book is a collection of practices and perspectives to deal with challenging times. The book will be published simultaneously in 14 languages and 27 countries around the world. Her memoir Becoming was one of the best selling books of all time that was released in 2018. Right? So Michelle Obama ki nayi book aayi hai jiska naam hai The Light We Carry. Right? So, इसके पहले इनकी जो बेस्ट सेलिंग बुक आई थी उसका नाम था बिकमिंग राइट सो इट वॉज हर बेसिकली ऑटोबायोग्राफी इट वॉज हर मेमोर एंड इट वॉज वन ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट सेलिंग बुक्स ऑफ ऑल टाइम 2018 में रिलीज हुई थी वो राइट right? अब ये जो बुक है द लाइट वी कैरी इट इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ प्रैक्टिस एंड प्रोस्पेक्टिव कि आप कैसे चैलेंजिंग टाइम से डील कर सकते हो राइट सो ये फोर्टीन लैंग्वेजेस में और ट्वेंटी सेवन कंट्रीज में पब्लिश की जाने वाली है साइमन सेबग मोटोफॉयर is the author of the book titled The World A Family History The book will be published by Hashit India This book tells the story of humanity from prehistory to the present day Through this book the author takes the readers on an epic journey through the families that have shaped the world including the Caesars or the Caesars uh, Medicis Incas Ottomans Mughals Bonapartes right so name of the author is simon seberg montefiore and name of the book is the world a family history india has participated in 26th edition of international malabar Nav- uh, naval exercise organized in yokosuka of japan in november 2022 the naval exercise also joined by australia japan and the usa राइट तो बेसिकली चार कंट्रीज की है और नेवल एक्सरसाइज थी इंडिया 
australia japan and usa right and the exercise will continue till the 18th of next month from india indian naval uh, ships shivalik and kamota have been demonstrated at the event the malabar exercise was initiated in 1992 between the navies of india and us later it was joined by japan in 2015 and australia in 2020 to bhai ye jo malabar exercise hai ye sabse pehle shuru kiya gaya tha indian navy aur us ki navy ke beech mein 1992 mein फिर 2015 में जापान ने भी इसको ज्वाइन किया और 2020 में ऑस्ट्रेलिया ने इसको ज्वाइन किया द सेवेंथ एडिशन ऑफ द बायोलैटरल एयर एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन एयरफोर्स एंड द फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स गरुड़ा सेवन वॉज कंक्लूडेड एट एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर एक्सरसाइज गरुड़ा सेवन प्रोवाइडेड द टू एयरफोर्सेज विथ द अपॉर्चुनिटी फॉर प्रोफेशनल इंटरेक्शन एंड शेयरिंग ऑफ ऑपरेशनल नॉलेज and experience the exercise also provided a platform for cultural exchange between the air force personnel of both the countries right so we are talking about the seventh edition of the bilateral air exercise between the indian air force and the french air and space force garuda 7 right and it was concluded at air force station jodhpur india's first private rocket vikram s is ready to launch between november 12 and 16 from isro's launch pad at shri harikota andhra pradesh it is a single stage sub orbital launch vehicle which would carry three customer payloads and validate the majority of the technologies in the vikram series of space launch vehicles the rocket was developed by the sky root aerospace hyderabad this rocket will launch under the under their maiden mission named प्रारंभ द बिगिनिंग राइट तो इंडिया का सबसे पहला प्राइवेट रॉकेट जिसका नाम है विक्रम एस फॉर विक्रम सारा भाई जिनको हम स्पेस मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं राइट सो ही सो दिस द फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट इज इट इज रेडी टू लॉन्च बिटवीन नंबर ट्वेल्व एंड सिक्सटीन फ्रॉम इसरोज लॉन्च पैड एट श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश राइट तो बेसिकली एक सिंगल स्टेज सिंगल स्टेज सब ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल है जो कि तीन कस्टमर पेलर को कैरी करेगा एंड साथ ही साथ इट विल वैलिडेट द मेजोरिटी ऑफ टेक्नोलॉजीज इन द विक्रम सीरीज ऑफ स्पेस लॉन्च व्हीकल है ना ये जो रॉकेट है इसको डेवलप किया गया था बाय द स्काई रूट एरोस्पेस हैदराबाद राइट एंड इट विल लॉन्च अंडर देर मेड इन मिशन जिसका नाम है प्रारंभ द बिगिनिंग आर्टमिस वन ऑरियन कैप्स्यूल स्पेस क्राफ्ट ऑफ नासा हैज सेट अ न्यू स्पेस फ्लाइट रिकॉर्ड फॉर स्पेस क्राफ्ट डिजाइन टू कैरी ह्यूम बाई ट्रेवलिंग फोर लैख सेवन हंड्रेड एंड नाइनटी एट किलोमीटर फ्रॉम अर्थ द प्रीवियस रिकॉर्ड वॉज हेल्ड बाई अपोलो थर्टीन ऑन अप्रिल फोर्टीन नाइनटीन सेवेंटी बाई ट्रेवलिंग अगेन फोर लैख वन सेवेंटी वन किलोमीटर्स अपोलो थर्टीन वॉज नॉट डिजाइन टू ट्रेवल दैट फार एंड द स्पेस क्राफ्ट वॉज ओनली मेड टू कंप्लीट अ मून लैंडिंग सिंस द ओरायन वॉज नॉट स्टार्ट द अपोलो थर्टीन क्रू स्टिल होल्ड द रिकॉर्ड फॉर द फार्देस्ट डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ रीच बाई ह्यूमन्स राइट right? तो जो ओरायन है ऑर्टिमिज वन ओरायन ये अनस्टाफ्ड स्पेस क्राफ्ट है विच हैज सेट अ न्यू स्पेस फ्लाइट रिकॉर्ड फॉर स्पेस क्राफ्ट डिजाइन राइट सो फोर हंड्रेड थाउजेंड फोर हंड्रेड सेवन हंड्रेड नाइनटी एट फोर आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इतना किलोमीटर uh, ये गया हुआ है राइट फोर हंड्रेड थाउजेंड सेवन हंड्रेड नाइनटी एट किलोमीटर राइट इसका जो प्रीवियस रिकॉर्ड था वो अपोलो थर्टीन का था विच इज वेरी क्लोज बट उसमें जो डिफरेंस वो ये है कि अपोलो थर्टीन जो था इट वॉज स्टाफ राइट तो दे बेसिकली हैड अड एन एंटायर क्रू इन दैम वेन दे वो ट्रेवलिंग दैट फार राइट सो इट इज स्टिल दे स्टिल होल्ड द रिकॉर्ड फॉर द फार्देस्ट डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ रीच बाई ह्यूम इन द फॉर्म ऑफ द क्रू ऑफ अपोलो थर्टीन राइट सो दैट्स ऑल इन दिस सेशन स्टूडेंट्स थैंक यू